సో నాగార్జున గారు మీతో మాట్లాడింది ఒకటి వీడియో అయితే చాలా వైరల్ అవుతుంది ఇన్స్టా ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్లో ఏంటి అంటే మనది ఏదైతే ఉందో అది మన దగ్గరకు వస్తుంది మనది కానీ ఇప్పుడు మన దగ్గర కాదు ఐ లైక్ యువర్ స్మైల్ అని చెప్పి చెప్పారు అంటే ఒక లైఫ్లో ఒక ఒక స్టేజ్ని మనం ఫేస్ చేస్తున్నప్పుడు వాట్ ఈజ్ రాంగ్ వాట్ ఈజ్ రైట్ వాట్ ఈస్ హర్టింగ్ అనేది మన హార్ట్కే తెలుస్తుంది అసలు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఏమైంది అంత ఎమోషనల్ అయ్యి అంటే పెళ్లి వరకు వచ్చిన తర్వాత అది బ్రేక్ అయింది అంటే కంప్లీట్లీ ఇంటూ డిప్రెషన్లో ఉంటాం వన్ ఇయర్ యాంగ్జైటీ ప్యానిక్ అటాక్స్ వన్ ఆఫ్ ద వర్స్ట్ ఫేస్ ఆఫ్ మై లైఫ్ అది ఐ లాస్ట్ వెయిట్ ఐ లాస్ట్ ట్రస్ట్ ఆన్ రిలేషన్షిప్స్ ఐ లాస్ట్ ట్రస్ట్ ఆన్ మ్యారేజ్ ఐ లాస్ట్ ట్రస్ట్ ఆన్ అంటే ట్రస్ట్ అన్న వర్డే కొన్ని రోజులు వినిపించలేదు ఇప్పటికి కూడా నాకు అంత కంప్లీట్ ట్రస్ట్ ఉందా పెళ్లి మీద అంటే లేదు లవ్ మీద అంటే లేదు అంటే నా లైఫ్లో నుంచి ఐ వాజ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఫ్యామిలీ పెళ్ళి పిల్లలు అవన్నీ నా లైఫ్లో చాలా బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ అవన్నీ తనతో పాటు తీసుకెళ్ళిపోయాడు అనిపించింది అంటే ఇప్పుడు అంత నమ్ముతానో ఒకరిని నమ్ముతానేమో మన అంత లవ్ చేస్తానా అంటే తెలియదు నో డో ఐ డోంట్ నో అంత హర్ట్ అయ్యా అంత హర్ట్ అయ్యా చాలా హర్ట్ అయ్యా దానికి ఆ రిలేషన్ ఇంకా ఉందా లేదా కూడా నాకు తెలియదు నేను మాట్లాడలేదు ఆ నో కాంటాక్ట్ మేము బట్ అంటే హీ టుక్ హీ టుక్ అవే లాట్ ఆఫ్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్స్ ఫ్రమ్ మై లైఫ్ బట్ హీ ఆల్సో గేమ్ మీ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ బట్ హీ మేడ్ మీ ఎమోషనలీ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ లైఫ్ బట్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు గో గర్ల్ వెరీ నైస్ బిఫోర్ బ్రేకప్ చాలా ఎనర్జెటిక్ ఆల్వేస్ స్మైలింగ్ ఐ వాజ్ నో టైమ్ ఐ టు క్రై ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ గాట్ టప్ 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 అవర్ డే అన్నీ అయిపోతుంటాయి అట్లా ఎక్స్పెక్ట్ కూడా చేయలేము ఓకే సో ఇప్పుడు హ్యాపీ మేబీ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత తను రియలైజ్ అయితే అట్లీస్ట్ అనిపిస్తుంది రియలైజేషన్ అన్న వస్తుంది ఆ మనిషిలో రాదు రాదా మేము లోపల ఒకటి అనుకు మనిషి మారడు మారలేడు అని అలాంటిది నాకు ఆయన రియలైజేషన్ అయ్యా కూడా పెద్ద ఏం యూజ్ లేదు ఇప్పుడు సో తను ఏమన్నా అనుకొని ఐఎమ్ ఐ జస్ట్ హోప్ హీస్ హ్యాపీ ఇన్ హిజ్ లైఫ్ తను ఏ పాత్ర అయితే చూస్ చేసుకున్నాడో నేను కాకుండా ఆ పాత్రలో హ్యాపీ ఉండాలనుకుంటాను దట్స్ ఆల్ పీస్ లెట్స్ మేక్ పీస్ అనుకున్నాం పీస్లో ఉన్నాం అంటే ఓకే సో చాలామంది ఏ కోపం బ్లా 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 మాట్లాడేస్తారు అదేం లేకుండా హ్యాపీగా ఉండాలి అని అలా ఏం లేదు నాగార్జున గారు చెప్పింది కూడా మేబీ యూఆర్ గుడ్ ఎట్ హార్ట్ కాబట్టి యూ డిజర్వ్ ద బెస్ట్ కాబట్టి దట్ ఐ నో బట్ అగైన్ అంత అది ఇష్టం అనేది అందరి మీద రాదు రాదు యా వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది చూద్దాం లెట్స్ హోప్ ఫర్ ద బెస్ట్ మేబీ సీతన్ మార్చే అబ్బాయి ఇంకా ఎక్కువ లవ్ చేసే ఇవన్నీ మార్చే అబ్బాయి రావాలి కోరుకుంటున్నా సో హౌస్ లో నాగా మనీ కంట క్యారెక్టర్ ఏంటి అండ్ ఎప్పుడు చూసి నన్ను విలన్ చేస్తున్నావు అని చెప్పి సీత మాట్లాడడం మేము చూసాం అసలు ఏం జరుగుతుంది నాగమణి కంట ఒక్కొక్క సిచ్యువేషన్ లో ఒక్కొక్కటి ఊసరవల్లి అంటారు కదా అలా నన్ను విలన్ అనలేదు ఈజ్ మేకింగ్ ద సారీ చైర్ జరిగిందా ఓకేనా ద హోల్ హౌస్ అని అన్నా నేను that is because uh, he is the most loved of all hmm yeah he is the most loved of all ma andar kuda and time ever ever hmm ipudu nenu ellu gant sep maatladutanu yashmi gant maatladi prerna vishnu andaru okkar gant gant maatladtaru tan tote okay just to make sure is okay because of his emotional breakdowns hmm. alanti di house ni ante sariki naaku baadha anipinchindi i did not speak for myself i spoke for the whole house hmm. ala house ni no bad cheyadaniki ledu ప్లీజ్ డోంట్ మేక్ హౌస్ బ్యాడ్ అన్నట్టు చెప్పాను అంతే ఎందుకంటే మెన్ వీ లవ్ యూ నువ్వు ఓన్లీ నేను చీఫ్ చేయడానికి నేను ఎందుకు తీసేసామంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ మెంటల్ స్టెబిలిటీ మరి నీకే తెలుసు కదా అలా ఉంది అని సో అలా ఉన్నప్పుడు హౌస్ని ఎందుకు అంటున్నావు అన్నట్టు అలా సో హౌస్లో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న వాళ్ళలో టాప్ ఫైవ్లో ఎవరు ఉండొచ్చు టైటిల్ విన్నర్ ఎవరు అయ్యి ఉండొచ్చు టాప్ ఫైవ్ అయితే నాకు అసలు ఐడియా లేదు ఎందుకంటే అసలు మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసినట్టు లేదు బయట సో విన్నర్ అంటే నా ఓజీ క్లాన్లో ఒక్కరు విన్నర్ అవుతే హ్యాపీ ఫీల్ అవుతా బికాస్ వీ హ్యావ్ స్ట్రగుల్ వెరీ హార్డ్ టు కమ్ టిల్ హియర్ వాళ్ళ వాళ్ళ సీజన్స్లో చూసేసారు అయిపోయింది ఆ సీజన్లో దిస్ ఇస్ సీజన్ ఎయిట్ ఈజ్ ఆర్స్ సో ఐ థింక్ వన్ ఆఫ్ మర్ ఓజీ క్లాన్ డిజర్వ్స్ టు విన్ అండ్ ఐ విల్ బీ హ్యాపీ ఇఫ్ నా బిల్ విన్స్ నా బిల్ విన్స్ ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరందరూ ఏంటంటే ఫ్రెష్గా హౌస్లోకి వెళ్ళారు ఓకే ఫైన్ మీకు కొంచెం ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయడము గేమ్ ఈ ఏది ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలో అంటే కంపల్సరీ మీరు టైటిల్ విన్నర్స్ అవుతారు ఏ మినిట్ ఎలా ఉండాలి ఆడియన్స్ అట్రాక్ట్ చేయాలి అంటే బట్ ఆల్రెడీ ఇప్పుడు మీరు వెళ్ళొచ్చారు
బికాస్ మేము ఇంకా మాలో అయితే ఇంకా మొనపల్లిగా విన్నర్స్ అయిపోయే వాళ్ళేమో బికాస్ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ సో వాళ్ళు రావడం వల్ల కొంచెం బ్యాలెన్స్ వచ్చింది ఆల్సో వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ఏం జరుగుతుంది అని అండ్ మా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ లాగైతే బయట అస్సలు లేదు సో ఐ థింక్ ఐ చేంజ్ లాట్ ఆఫ్ పారామీటర్స్ అనిపించింది అండ్ జనాలు కూడా కొంచెం ఇప్పుడు వీళ్ళు వచ్చి కూడా వీళ్ళు కూడా మిస్టేక్స్ పాయింట్ అవుట్ చేస్తే జనాలకు అర్థమవుతుంది కదా ఎవరు రాయిటీ ఎవరు రాంగ్ సో అట్లా సీతాకి ముందే ఉండిందా బిగ్ బాస్ కి వెళ్ళాలి టైటిల్ విన్ అవ్వాలి అని అండ్ మీరు ట్రై చేశారా లేకపోతే మీకు బిగ్ బాస్ ట్రై అయితే నాకు అంత కాంటాక్ట్స్ ఏమి లేవు బట్ యా నాకు వచ్చింది కాల్ వచ్చింది వెళ్ళాలని ఉండే బట్ ఐ వాంటెడ్ టు గో విత్ మై వర్క్ సో వర్క్ జరిగింది కాల్ వచ్చింది అండ్ హోప్ఫుల్లీ వచ్చిన వెంబడే ఐ గేవ్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఐ గోట్ హౌస్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత బాగా మిస్ అయింది ఎవరిని ఇప్పుడా మా మమ్మీని నా పెట్ హ్యాపీని నా ఫ్రెండ్స్ ని హావ్ మోర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఐ మిస్డ్ ఆల్ మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ మోస్ట్లీ మై మామ్ అండ్ మై హ్యాపీ డాగ్ హ్యాపీ డాగ్ ఓకే బిగ్ బాస్ హౌస్ వెళ్ళగానే అందరూ వెల్ సెటిల్ అయిపోతారు వీళ్ళకి ఏంటి ఈవెంట్స్ రెమ్యూనరేషన్ అంతా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని అది నేను నమ్మను కానీ బట్ సీతాకి ఫైనాన్షియల్గా కొంచెం సెట్ అయ్యే అమౌంట్ వచ్చింది అనుకోవచ్చు అలా ఏం లేదండి జస్ట్ సర్వైవల్ అంతే అంటే నేను ఇక్కడ బయట సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఎలా ఉన్నానో అలానే సర్వైవ్ అవ్వడానికి అంతే తీసుకుంటాను గుడ్ టు సర్వైవ్ గుడ్ టు సర్వైవ్ ఎస్ ఓకే సో బిగ్ బాస్ కాకుండా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ అనేది లైఫ్ లో ఒక పార్ట్ అది అయిపోయింది బయటకు వచ్చేస్తారు మళ్ళీ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ ఉంటే వెళ్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒకవేళ వెళ్ళే ఛాన్సెస్ రాకపోతే వాట్ ఫర్దర్ స్టెప్స్ ఏమి లేదు పని చేయడమే వచ్చిన పనిని మనది అనుకొని చేయడమే ఇంత హార్ట్ఫుల్ గా ఇంత ఇదిగా హార్ట్ అండ్ ఎఫర్ట్స్ అన్ని పెట్టి వర్క్ చేయడమే బిగ్ బాస్ వెళ్ళిన తర్వాత చాలా మంది అంటూ ఉంటారు బిగ్ బాస్కి వెళ్ళిన వాళ్ళందరికీ లైఫ్ ఉండదురా ఉన్న టూ త్రీ మంత్స్ హైప్ ఇస్తారు నెక్స్ట్ మొత్తం డౌన్ చేసేస్తారు బిగ్ బాస్ అనేది ఒక అన్లక్కి షో ఆ మినిట్కి మంచిది అని అంటారు చాలా మంది జడ్జ్ చేస్తారు వేస్ట్ షో అని అంటూ ఉంటారు మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది అలా ఏం అనిపించట్లేదు మన కెరియర్ మనమే ఫ్రేమ్ చేసుకోవాలి మనమే ఆ పాత్ని క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఏ ఆపర్చునిటీ ఎలా యూటిలైజ్ చేసుకుంటాం అనేది మన చేతిలోనే ఉంటుంది అని నా ఫీలింగ్ ఒకవేళ దీని తర్వాత కెరియర్ పాజిటివ్ అయితే అవుతుందని అనుకుంటున్నా అయితే ఓకే అసలు నెగిటివ్ ఆలోచించాలనే లేదు వాట్ ఎవర్ హ్యాపెన్ మే హ్యాపెన్ మే హ్యాప్ విల్ హ్యాపెన్ ఫర్ ద బెస్ట్ అని నా ఫీలింగ్ ఓకే హౌస్ లో మీరు ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుని చెప్పకుండా బయటకు వచ్చేసి ఉంటే లేదు అందరికన్నా చెప్పేసా అందరికన్నా చెప్పేసారు ఎవరి ఇష్టం బాగా ఎవరి ఎక్కువ క్లోజ్ విష్ణు అండ్ నబీల్ ఆర్ మోర్ క్లోజ్ బట్ అదర్వైజ్ అందరూ బాగా క్లోజ్ ఏ ప్రేరణ కూడా క్లోజ్ ఏ యష్మి కూడా క్లోజ్ ఏ మణికంఠ కూడా క్లోజ్ ఏ నిఖిల్ కంపారిటివ్లీ అందరికంటే లెస్ క్లోజ్ నాకు ఎవరు <laughs> 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 ఎవరు తెలియదు నాకు ముందు నాట్ ఈవెన్ సింగిల్ పర్సన్ హౌస్ లో ఫుడ్ ఎలా అనిపించింది ఫుడ్ మన బేసిక్ ఫుడ్ ఏ నో జంక్ సో లాస్ట్ వెయిట్ ఫస్ట్ త్రీ డేస్ చపాతి పిండితో మూడు రోజులు తిన్నారంట స్టమక్ అప్సెట్ అయింది యా గోధుమట్లు తిని తిని ఫుడ్ లేక గోధుమట్లు తిని తిని అలా అయింది కొంచెం సీత వెయిట్ లాస్ అయిందా యా లే లాస్ అయ్యాను ఆల్రెడీ ఓకే సో ఫైనల్ గా సీతని అభిమానించే ఆడియన్స్ అందరికి ఏదైనా చెప్పాలి అనుకుంటే చెప్పొచ్చు ఐ వుడ్ సే ఐ లవ్ యూ గైస్ థ్యాంక్ యూ నన్ను ఇంతగా లవ్ చేసినందుకు అండ్ ఏమన్నా ఎక్కడైనా హర్ట్ చేసి ఉంటే ఐమ్ వెరీ సారీ బట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఆల్ ద లవ్ అండ్ పాజిటివిటీ ఐ లవ్ యూ ఓకే సీత థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ది టైమ్ అండ్ మేము చూసిన సీత ఎప్పుడు హ్యాపీగా చెప్పారు కదా నాగార్జున గారు నీ స్మైల్ చాలా బాగుంటుంది యూ డిజర్వ్ మోర్ అని అలా అన్ని మంచి జరగాలి హ్యాపీగా ఉండాలి మంచి మంచి ప్రాజెక్టులు చేయాలి బిగ్ బాస్ కాకపోయినా మూవీస్తో ఆడియన్స్ని ఎంటర్టైన్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ